الخير اعزائي المشاهدين وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز تاخر الحمل عند ناس كتير موضوع مقلق جدا فبنضطر ان احنا نعمل حاجه اسمها تنشيط للمبيض طب يعني ايه تنشيط للمبيض خلينا ابسطها لكم في حياتنا العاديه لما بيصيبنا خمول وكسل بنحتاج نعمل حاجه اسمها ريفرش ريفرش اللي هي اعاده تاهيل او اعاده تنشيط لوظائف حياتنا عشان نبدا نكملها بشكل سليم كذلك المبيض بنبدا نعمل له تنشيط عشان يرجع يقوم بوظيفته بشكل سليم خلونا نعرف طرق تنشيط المبيض بتتعمل ازاي وهل ليها اثار جانبيه ولا لا بس اسمحوا لي في الاول ارحب بالقيمه العلميه الكبيره اللي معايا النهارده استاذ دكتور عماد الدين خليفه استاذ النساء والتوليد بكليه الطب جامعه الاسكندريه زميل معهد جونز الولايات المتحده ومدير مركز دار الخصوب والحقن المجهري اهلا بيك يا دكتور في البدايه عايزه حضرتك تشرح للساده المشاهدين آه يعني ايه تنشيط المبيض هو آه تنشيط المبيض يعني عباره عن عندي شقين انا في شق في ناس المبيض بتاعهم ما بيحصلش فيه تبويض تمام يعني ممكن يعدي شهر اثنين ثلاثه بدون تبويض بدون نزول بويضات خالص ده اسمه ضعف التبويض ده ضعف في التبويض تمام ودول عباره عن مجموعتين من الناس يا اما المبيض فيه ضعف فعلا حقيقي يعني اصبح مخزون البويضات قليل او عدد البويضات الموجوده في المبيض قليل او الجزء برضه اللي هو مش قليل اللي هو الناس اللي عندهم كسل في التبويض زي الناس اللي عندهم تكيسات في المبيض او عندهم مشاكل في الغده النخاميه او فوق الغده النخاميه. فدول بنديهم ادويه علشان ننشط المبيض الكسلان. تمام؟ فدي ده عباره عن برنامج علاج بياخدوه عباره عن بتبتدي من اقراص منشطه ثم حقن منشطه وهكذا. تمام. في بقى مجموعة أخرى اللي هو الناس اللي بنحضرهم لبرنامج الحقن المجهري. <تصفيق> الناس اللي بنحضرهم برنامج الحقن المجهري ممكن يكون عندها التبويض الطبيعي بتاعها شغال عادي خالص. <تصفيق> ولكن التبويض الطبيعي عندي أنا لو أنا <تصفيق> سبت نفسي كواحدة ست بالتبويض الطبيعي هطلع كم بويضة في الشهر؟ واحدة. تمام. <تصفيق> بدليل إن غالبية الستات لما بتحمل بتحمل في جنين واحد. أوكي؟ <تصفيق> لأن ده عندها بويضة واحدة. لكن أنا لما هعمل برنامج حقن مجهري، برنامج حقن مجهري بيعتمد اساسا على وجود عدد اكبر من البويضات والعدد المثالي للبويضات بيبقى ما بين 10 الى 15 بويضه يفرزهم المبيض في دوره علاج واحده علشان يبقى عندي فرصه لتخصيب عدد اكبر من البويضات تكوين عدد اكثر من الاجنه وبالتالي انقي الجنين المناسب اللي انا استعمله في تخصيب البويضات عندنا فهنا على الرغم ان هي عندها تبويض بس هي تبويض طبيعي عباره عن بويضه واحده لا انا بدي حقن منشطه عشان اخلي المبيض يفرز اكبر عدد من البويضات طب ايه هي يعني ايه سبب ضعف التبويض اصلا من الاول آه لا سبب ضعف التبويض دي اسباب كتيره قوي يعني ممكن يكون آه مشاكل في المبيض نفسه آه والمبيض آه زي زي حالات تكيس المبيض حالات تكيس المبيض آه المبيض بيبقى فيه بويضات كتيره جدا م. اللي احنا بنسميها التكيسات ولما عدد البويضات يزيد ممكن يحصل نوع من الاضطراب في الهرمونات او الهرمونات هي اللي بتتسبب في هذه المشكله يعني ده او ده في الاخر النتيجه النهائيه ان ما يبقاش في بويضات بتفرز شهريا او ما فيش تبويض شهري بيحصل وبالتالي بنحتاج ناخد منشطات عشان نجبر المبيض ان هو يطلع بويضات في ناس عندهم مشاكل مركزيه يعني في الغده النخاميه او فوق الغده النخاميه وبالتالي دي بتتسبب في ان برضه البيريود ما تجيش الدور الشهري ما تجيش والتبويض ما بيحصلش فبنضطر ان احنا ناخد غالبا هنا بقى في الحالات دي لازم اخد حقن ما ينفعش اقرص ولا حاجه كده اخد حقن تنشط المبيض تخلي المبيض يفرز هرمونات تمام آه في عندنا مشاكل ناس عندهم ضعف في الاباضه نتيجه قلة مخزون المبيض او تقدم السن فالحاله ده هي ممكن المبيض يبقى فيه عدد قليل من البويضات وممكن التبويض ما بيحصلش او بتبقى فرصه حدوث الحمل تبقى اقل فبنحتاج ان احنا ندي حقن عشان نزود عدد البويضات ونزود فرصه حدوث الحمل. طب ايه الاليات المستخدمه بشكل مفصل للتنشيط؟ التنشيط يعني انا عاوز ابتدي من الاول مثلا مم. السبب ايه بتاع عدم حدوث التبويض نفسه؟ هل انا عاوز انشط علشان ما فيش تبويض بيحصل ولا عاوز انشط عشان اعمل برنامج حقن مجهري تمام لو انا واحده بتجيلي عاوزه تنشط المبيض وما فيش تبويض بيحصل في الحاله ده هي لا هنبتدي ناخد ادويه بسيطه يعني مثلا واحده عندها تكيس مبيض التبويض ما بيحصلش 
هشوف اول هل هي وزنها زياده هقول لها اول تعليمات بالنسبه لها ان لازم وزني يقل وتخسي مع ان دي يعني طلب بيبقى بايخ بالنسبه للستات وتنفيذه بيبقى صعب وبنحط الست في حرج قدام زوجها بيبقى في مشاكل يعني في الحكايه دي بتعمل مشاكل بالنسبه لنا فاحنا بنبتدي بنشوف هل هي ممكن نديها ادويه ت تظبط الهرمونات بتاع التكيس المبيض وده زي اللي هي الحالات اللي بندي فيها ادويه بتنشط الاستجابه او فعاليه هرمون الانسولين حاجات زي ميتفورمين جلوكوفاج حاجات زي كده ممكن م. تحسن الوضع اه ممكن نلجا لحاجات بسيطه زي اقراص منشطه كل الناس عارفاها اللي هي الكلوميد والنالفاديكس والحاجات دي ممكن هي تنشط المبيض ايوه طب لو الحاجات دي ما جابتش نتيجه بنضطر نلجا الى حقن تنشيط المبيض تمام. وحقن تنشيط المبيض دي بتتاخد ببروتوكولات معينه او ببرامج معينه يعني على حسب انت عاوز ايه هل انت عاوز تنشيط عادي آه مش هتعمل برنامج حقن مجهري يبقى هنا الغرض الاساسي ان انت تخلي المبيض اللي ما بيطلعش بويضات يطلع عدد قليل من البويضات يطلع بويضتين يطلع ثلاثه يطلع اربعه ده اقصى يعني هدفك علشان نساعد حدوث الحمل من غير ما انا اعمل افراط في التبويض تمام طيب لا انا عاوز اعمل بقى برنامج حقن مجهري دي قصه ثانيه وتنشيطات ثانيه وبرامج ثانيه طيب هل ليها اثار جانبيه هو طبعا ما فيش دواء من غير اثار جانبيه آآ آآ بس الاثار الجانبيه بتترتب على انت بتعمل تنشيط لمين تمام؟ okay. يعني مثلا لو هعمل تنشيط لواحده آه عندها مشاكل في الغده النخاميه او في الغده النخاميه آه في كسل في المنطقه دي فانا هبتدي اخد حقن تنشط المبيض. الناس دول غالبا ما بيحصل عن ما بيحصلش عندهم مشاكل لان الناس دول هياخدوا فتره تنشيط بحقن لمده اطول واقصى تقدير بالنسبه لنا هيطلعوا مثلا ما بين خمس بويضات و10 بويضات ده يعتبر بالنسبه لنا كده انجاز. تمام. فاحتمال مثلا ان هي يجي لها افراط في التبويض او مشاكل من التنشيط دي بتبقى قليله جدا. آه واحدة هنشط لها المبيض وعندها ضعف في مخزون المبيض، عدد البويضات الموجودة مش مش كتيرة، هنا بندي جرعة عالية من المنشطات وفي نفس الوقت لما هدي جرعة عالية من المنشطات هيبقى آه الاستجابة في الحدود اللي هي أقل من المتوقع. بتبقى منشطات إيه يا دكتور؟ يعني أدوية مثلاً؟ حقن حقن هنا هنا كل ال يعني لو آه الأقراص اللي بننشط بيها المبيض ما جابتش معايا نتيجة أو ما تنفعش في الحالات دي بنلجأ للحقن. المنشطات هنا المقصود بها حقن منشطة. م. الحقن دي بتبقى عبارة عن أمبولات بتبقى عبارة عن آه أقلام زي ال زي الناس اللي هي ممكن تبقى فاهمة الكلام ده اللي هم الناس اللي عندهم سكر والحاجات دي بياخدوا الأنسولين في حقن دي حاجة معروفة بقى لها زمان بتتظبط على يونت وبتتحكم بالظبط بتتظبط على أرقام معينة جرعات معينة يونتس معينة وتاخدها أصبح الكلام ده متوفر بالنسبة لنا وتركيبات مختلفة وجرعات مختلفة وظبطة سهلة جدا ممكن ألم معاها تدي لنفسها الحقنة وتكمل العلاج بتاعها تمام فالأدوية دي اه دي ممكن تعمل مضاعفات بالنسبة لي لو أنا أعطيتها مثلا لوحدة استجابتها طبيعية أو واحدة استجابتها أكتر من الطبيعي هنا ممكن أهم حاجة في المضاعفات اللي تحصل عندي اللي هي حاجة اسمها إفراط في التبويض طيب دلوقتي مثلا هي اوريدي سيدة عندها مشكلة وخدت خلاص عالجت عالجت بموضوع تنشيط المبيض هل ممكن يبقى في احتمالية ان هي تحمل في توأم مثلا ولا الموضوع ملوش علاقة؟ لا اللي علاقة طبعا لان هو كل ما كل ما في دورة العلاج نفسها تخلي المبيض يفرز اكتر من بويضة ممكن تحمل في توأم يعني لو واحدة مثلا يعني هل بتبقى قاصد مثلا بتقول لك انا عايزة كذا لا ولا مش ولا ممكن تجيب لا, لا مش قاصد لان انا دلوقتي مثلا هدي اقراص للتنشيط، هدي كلوميد، هدي نولفاديكس، هدي اي حاجه من الحاجات دي. ممكن واحده يطلع لها بدل ما يطلع بويضه واحده، يطلع اثنين، يطلع ثلاثه، هنا ممكن تحمل وده اللي هو التنشيط العادي اللي بينتهي بدون برنامج حقن مجهري، ممكن بحاجه بسيطه زي تلقيح صناعي او حتى بالجماع العادي في البيت. تمام. اه دي ممكن تحمل في توام؟ اه طبعا لان هي عندها بويضتين او ثلاث بويضات موجودين. تمام. فكل ما بتزيد عدد البويضات كل ما فرصة حدوث الحمل التوأم بتبقى أكتر لو حظها كويس ان انت نشطت المبيض وطلعت بويضة واحدة على الرغم ان مبيضها كويس فهنا الفرصة بتبقى قليلة ان هو يحصل حمل في التوأم تمام. لكن طلعت بويضتين طلعت ثلاثة اه ممكن ان يحصل حمل توأم طلعت عدد كبير من البويضات وبتعمل برنامج زي برنامج الحقن المجهري بتسحب البويضات بتخصبها في المعمل وبعدين تتابع البويضات في المعمل خمس ايام بتنقي اتنين جنين كويسين وترجعهم بقسطره داخل الرحم اه طبعا ممكن تحمل في توأم. طب هل في فرص فشل لتنشيط المبيض؟ 
طبعا التنشيط المبيض يعني دي اللي انت عملته يا دوبك ان انت نشطت المبيض عشان يفرز عدد اكتر من البويضات لو انا بعمل تنشيط للمبيض ومعاه برنامج زي التدقيح الصناعي او تنشيط المبيض ومعاه برنامج زي الحقن زي الجماعي العادي في البيت اه بنتكلم في فرص حمل ما هياش عالية جدا هي تعتبر كويسة جدا يعني فرص حمل مثلا بتكلم في 20-25% نسبة حمل ده لو هو بعمل تنشيط عادي بالجماعة في البيت او حتى تنشيط عادي ببرنامج التلقيح الصناعي نسبة الحمل لا تزيد عن 20-25% لان احنا عارفين ان نسبة الحمل في البيت يعني لو واحدة طبيعية 100% وجوزها طبيعي 100% وما عندهمش اي مشاكل هما الاثنين بنتكلم في نسبه حدوث حمل لا تزيد عن 20 25% لو السن صغير السن كبير ممكن نسبه تبقى اقل <تصفيق> فالشيء الطبيعي اللي الناس لازم تعرفه كويس جدا ان الخصوبه في البني ادمين اقل كفاءه بكثير جدا هو ربنا خلقها كده اقل كفاءة بكتير جدا عن الحيوانات مثلا عن الارانب عن القطط عن الـ الـ يعني الحيوانات التانية ممكن ان هو يحصل جماعة مرة واحدة القطة تولد مثلا خمسة ستة ممكن الارنب نفس الحكاية زي بيقول لك ارانب كده لكن البني ادمين مختلفين ارنبة اه بالظبط لكن البني ادمين مختلفين كفاءة الجهاز التبويض والجهاز التناسلي بالنسبة للزوجة والزوج أقل كتير قوي وعش كده بنقول الطبيعي لما يبقى البناء أدم طبيعي نسبة الحمل الشهرية بالنسبة له لا تزيد عن 25% ده لو السن صغير وكل الأمور طبيعية بالنسبة لنا فطبعا احتمال ان انا اعمل تنشيط المبيض وما يحصلش منه حمل من أول مرة وارد وعشان كده احنا بنقول دايما انا هدي تنشيط للمبيض ما حصلش حمل هتعمل ايه لو الامور كلها كويسه التنشيط هيتعاد اكتر من مره م. قبل ما افكر ان انا اخش على اي وسيله مساعده للحمل طب عايزه من حضرتك مجموعه نصايح لتجنب ضعف المبيض آه هو ضعف المبيض ده آه يعني صعب تجنبه لان هو ما فيش حد عاوز يبقى المبيض بتاعه ضعيف ولكن هي النقطه واحدة عندها تكيس في المبيض، هل هي تقدر تتجنب تكيسات المبيض؟ في مثلا لا. يعني ح... يعني تصرفات معينة ما اعملهاش، أكل معين ما آه يعني حاجة معينة ما أقدرش أتجنب تكيس المبيض، ولكن عندي تكيسات في المبيض أعمل إيه؟ أحاول إن أنا أعيش هيلثي ستايل شوية، يعني عيشة صحية شوية، الأكل اللي هو الجنك فود والأكل اللي هو من بره ده لازم ان انا اقلله كتير اخد الكربوهيدرات الكتيرة والدهون والنشويات الكتيرة لازم اقللها لازم وزني يقل لازم العب رياضة شوية عشان وزني يقل عشان تنشيط عشان ممكن بالحاجات دي المبيض طبودي يرجع طبيعي لوحده او لو في الاخر اضطريت ان انا انشط المبيض انشط بجرعة حقن منشطة قليلة لو الوزن بالنسبة للسيدة قليل لكن مفيش حد هيقدر يتجنب مثلا ان واحدة يجيلها تقول ايه للسيدات اللي ممكن تسال مثلا واحده صاحبتها او واحده قريبتها ان هي خدت منشط معين سواء تابلتس او حقن فتروح تاخد زيها من غير استشاره الطبيب. لا طبعا دي كارثه. ده كارثه لان انا في ناس كتير بيعملوا كده على فكره. ده كارثه لان انا ممكن اخد اقراص منشطه تجيب لي كيس على المبيض او كيس وظيفي على المبيض، الكيس ده انا ما اعرفش وضعه ايه، ارجع اخد منشط تاني الدنيا تتلخبط بالنسبه لي او ممكن انا اخش في مشكله ممكن تحتاج تدخل جراحي، مم. فطبعا ده لا ده اللي انا بعمله ده ده كده انتحار او كارثه. الكارثه الاكبر لو انا اخدت حقن. حقن وانا قاعدة لوحدي في البيت لا ده انا ممكن لو انا عندي تكيسات على المبيض وخدت حقن وانا قاعدة لوحدي في البيت ممكن يجي لي افراط في التبويض ده ممكن تموت مم. فلا ده هو المفروض الحاجات دي يعني بال زي ما بيقولوا كده بالشوكة وسكينة لازم تبقى حاجة بمنتهى الدقة والجرعة محسوبة والمتابعة محسوبة ونتنبأ بالمشاكل اللي ممكن تحصل لكن حاجة اللي يمشي الواحد لوحده في البيت ده لا دي كارثة بشكرك جدا يا دكتور ويا رب يشفي الناس كلها انا بشكر استاذ دكتور عماد الدين خليفه استاذ الناس والتوليد بكليه طب جامعه الاسكندريه زميل معهد جونز الولايات المتحده ومدير مركز دار الخصوبه للحقن المجهري بشكرك جدا جدا يا دكتور شكرا. والى لقاء في في انترفيو اخر الساده المشاهدين بشكركم على حسن المتابعه والى لقاء في فقره مختلفه من ذا دكتور اشوفكم على خير